தமிழ் உள்ளங்கள் அனைவருக்கும் இனிய வணக்கம் இது உங்கள் தமிழ் ஸ்டோர் சேனல் இன்றைக்கான வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது ரொம்ப ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயத்தை பற்றி பேச போகிறோம் நம்மளுடைய மெடிக்கல் கவுன்சிலில் ஒரு அஞ் ஐந்து நாடுகளுக்கு முன்னாடியே வந்து ஒரு அனவுன்ஸ்மெண்ட்டை கொடுத்துருந்தாங்க அதை பற்றி தான் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் இந்த வீடியோ நீங்கள் பார்த்து முடிச்சுட்டு உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் தவறாமல் ஷேர் பண்ணுங்கள் அவங்களுக்கு கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வருடத்திற்கு இரண்டு முறை நீட் தேர்வு இருக்கும்னு சொல்லி அனவுன்ஸ்மெண்ட்டை கொடுத்துருக்காங்க ஸோ வருடத்திற்கு இரண்டு முறை எதனால் வைக்கிறாங்க இது வைக்கலைன்னா என்னென்ன பாதிப்புகள்லாம் உண்டு அப்படின்றத நாம் இப்போ பார்க்க போகிறோம் ஸோ இது நிறையா கண்டிப்பாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்போலேருந்து அமலுக்கு வருது எந்த வருஷத்தில் இதை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறாங்க பரிசு நிலையில் இருக்கா இல்லையன்ற அனைத்து விவரங்களும் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி மறக்காமல் இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் பார்த்து முடிச்சுட்டு உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் தவறாமல் ஷேர் பண்ணுங்கள் வாங்க இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இந்த நீட் அப்படின்னு சொல்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்டிஎ தான் நீட் வந்து கான்டெக்ட் பண்ணுறாங்க இது வந்து எம்பிபிஎஸ் அண்ட் பிடிஎஸ் இது இல்லாமல் ஆயுர்வேதா இந்த மாதிரி சில கோர்ஸுக்கு வந்து இந்த நீட் அவசியம் அப்படின்னு சொல்லி தெரிவிச்சிருக்காங்க ஆனால் இந்த வருடத்திற்கு இரண்டு முறை காண்டாக்ட் பண்ண போகிறாங்க இது எதன் அடிப்படையில் செய்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏற்கனவே ஜேஇஇ அப்படின்னு சொல்கிற இந்த எக்ஸாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வருடத்திற்கு இரண்டு முறை நடத்துகிறாங்க இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் குவார்ட்டரில் ஒரு எக்ஸாம் வரும் லாஸ்ட் குவார்ட்டரில் ஒரு எக்ஸாம் வரும் அதே போல் இன்னும் ரெண்டு எக்ஸாம் இருக்குது இது எல்லாத்துக்குமே வந்து என்டிஏ தான் காண்டாக்ட் பண்ணுறாங்க எக்ஸாமை ஸோ இது எல்லாத்துக்கும் வருடத்துக்கு இரண்டு முறை நடத்தும் பொழுது ஏன் வந்து நீட் எக்ஸாம் வந்து வருடத்துக்கு இரண்டு முறை நடத்தக்கூடாதுன்னு சொல்லி ஒரு கேள்வியானது வந்திருந்தது ஸோ இதை எல்லாருமே வந்து யாரெல்லாம் இந்த கேள்விகளை கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டீச்சர்ஸு பேராசிரியர்கள் மாணவர்கள் அப்படின்னு சொல்லி உட்பட இந்த எஜுகேஷன் சம்மந்தப்பட்டு இருக்கிறவங்க எல்லாருமே வந்து இந்த ஒரு கொஸ்டினை வச்சுருக்காங்க ஏன் வந்து நீட் வந்து இரண்டு முறை நடத்தக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இதுவும் ஒரு நல்ல ஐடியாவாக தானே இருக்குது ஏன்னா என்டிஏ தான் அந்த எக்ஸாமும் காண்டாக்ட் பண்ணுறாங்க இதையும் என்டிஏ தான் காண்டாக்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லும்போது ஏன் இதை பண்ணக்கூடாதுன்ற ஒரு கேள்வி எல்லாருக்குமே வந்தது என்டிஏவும் இதை வந்து அனலைஸ் பண்ணிகிட்ருக்காங்க மருத்துவ கவுன்சிலையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலான்னு ஒரு ஐடியா அவங்களுக்கும் வந்திருக்கு ஸோ இதனால் என்ன பெனிஃபிட் இந்த இரண்டு முறை தேர்வுனா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு சொல்லி ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ நிறைய பேர் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இரண்டு முறை தேர்வுனா ஃபஸ்ட்டு எழுதி ஃபெயில் ஆகிட்டாங்க இப்போ வந்து அவங்க எத்தனை சப்ஜெக்ட் எழுதுகிறாங்களோ அத்தனை சப்ஜெக்டில் ஏதாவது ஒரு சப்ஜெக்டில் ரெண்டு சப்ஜெக்டில் ஃபெயில் ஆகிட்டா இரண்டாவது வரப்போகிற எக்ஸாமில் அந்த ஃபெயிலான சப்ஜெக்ட் எழுதி பாஸ் ஆகிடலாமா அப்படின்னா நிச்சயமாக கிடையாது இது வந்து அட்டம்ட்டு கிடையாது நம்ம ப்ளஸ் டூ எழுதுகிற மாதிரிலாம் கிடையாது அக்டோபர் நவம்பர் நம்ம அட்டம்ட் எழுதும் அந்த மாதிரி விஷயம்லாம் கிடையாது இது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருமே வந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு நிறைய கோச்சிங் சென்டருக்கு போயிட்டு இப்போ ஃபஸ்ட் அட்டம்ட்டு செகண்ட் செகண்ட் அட்டம்ட்டெல்லாம் எழுதி முடித்து அவங்க வந்து தகுதி இன்மையாக இருக்காங்க அதாவது அவங்க வந்து எலிஜிபிள் ஆகலை நீட்டில் அந்த எலிஜிபிள் ஆகாமல் நீட்டில் ஃபெயில் ஆகிட்டாங்க அப்படின்னா ஒட்டுமொத்தமாக திரும்ப அடுத்த நீட்டு வர வரைக்கும் அவங்க வெயிட் பண்ணி ஆகணும் அடுத்த நீட் எப்போ வரும்னா ஒரு வருஷம் கழித்து தான் வரும் ஸோ அந்த ஒரு வருடத்துக்கு வரைக்குமே அவங்க வந்து வெயிட் பண்ண வேண்டிய சூழ்நிலை இருக்குது இது இல்லாமல் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜிப்மர் கேன்சல் பண்ணிட்டாங்க ஜிப்மருடைய எக்ஸாம் கேன்சல் பண்ணிட்டாங்க அதே போல் எய்ம்ஸோட எக்ஸாமும் கேன்சல் பண்ணிட்டாங்க இது ரெண்டுமே இல்லைன்னு சொல்கிறதுனால அந்த ஜிப்மருக்காக எழுத எழுதுறதுக்கு வெயிட்டிங்கில் இருக்கிறவங்க எய்ம்ஸ்க்காக வெயிட்டிங்கில் இருக்கிறவங்க இவங்க எல்லாருமே வந்து நீட்டை தான் இப்போ அடிப்படையாக நினச்சிட்ருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி சூழ்நிலை இருக்கிறதுனால தான் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா வருடத்துக்கு இரண்டு முறை கொண்டு வரலாம் நல்லா படிக்கிறவங்க ஏதோ ஒரு காரணத்தினால அவங்க வந்து தகுதி இல்லாமல் போயிட்டாங்க நீட்டில் அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு வருடம் வெயிட் பண்ணாமல் உடனே அடுத்த வர அடுத்த அதே வருடம் வர இரண்டாவது எக்ஸாமை இவங்க காண்டாக்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு ஒரு ஐடியா கொண்டு வந்திருக்காங்க ஸோ இது உண்மையில் ஒரு வரவேற்கத்தக்க ஒரு விஷயந்தான் இதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணால் ரொம்ப ரொம்ப நல்லாவே இருக்கும் காரணம் என்னென்னா இன்றைக்கி நமக்கு தெரியும் நிறையா சூழ்நிலையில் மாணவர்கள் தேவையில்லாத சில முடிவுகள்லாம் எடுக்க வேண்டிய சூழ்நிலைக்கு ஆளாகிறாங்க இவங்க ஃபெயில் ஆகிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்கிறதுனால ஸோ சப்போஸ் இவங்க ஃபெயில் ஆகிட்டாங்க தகுதியின்மையாக ஆகிட்டாங்கன்னு சொன்னால் மனதுக்குள்ளே நம்ம அடுத்த எக்ஸாம் இந்த வருஷமே இன்னொரு எக்ஸாம் வருது அதில் நம்ம பார்த்துக்கலாம் ரெண்டாவது இதுக்காக ஸ்பெஷலாக நீங்கள் கோச்சிங்கு போக வேண்டிய அவசியம்
நீட்டுக்காக வெயிட் பண்ணுற எல்லாருமே வந்து நிச்சயமாக இரண்டு முறை தேர்வுன்றது கண்டிப்பாக நல்லாயிருக்கும் தான் சொல்லுவாங்க இதை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படின்றத கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ இந்த வீடியோவை தவறாமல் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க் யூ ஃபார் வாட்சிங் நம்ம அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கலாம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீட் இப்போ நீட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ அதிகமாக எல்லோரும் பேசப்படுகின்ற ஒரு வார்த்தை அப்படின்னா நீட் தான் இன்றைக்கி வந்து ரொம்ப ஃபேமஸாக போயிட்டுருக்கிற ஒரு வார்த்தையும் கூட காரணம் என்னென்னா இதுக்கு நிறைய ஆள்மாறட்ட விஷயங்கள்லாம் நடந்துடுச்சு போச்சு அப்படின்னு இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருந்ததுனால நீட் நீட் அப்படின்னு சொல்லி எல்லாருமே பேச ஆரம்பித்தாங்க இப்போ நான் சொல்ல போகிறது இந்த ஆள்மாறன் சம்மந்தப்பட்ட விஷயம் கிடையாது இப்போ 